এবার ক্রিকেট ধারাবাহিকতা রক্ষায় ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে নিলেও নিজের খেলার ধরনে পরিবর্তন আনতে চান না সৌম্য সরকার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজকে স্মরণীয় করে রাখতে চান তিনি রুবেল হোসেন আগামী সপ্তাহে অনুশীলনে ফিরলেও পূর্ণাঙ্গ প্র্যাকটিস শুরু করবেন পাঁচ আগস্ট থেকে ব্যাটবলের অনুশীলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়নি কিন্তু নিজ তাগিদে নেটে তামিম মুশফিক মাহমুদুল্লাহ মুমিনুল হকরা সকালে ঘণ্টাখানিকের রানিং আর ফিটনেস পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার পর অখণ্ড অবসর সেই সময়টায় ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে সানজামুল কামরুল ইসলাম তাইজুল ইসলামরাও নিজেদের বোলিং শক্তির পরীক্ষা দিয়েছেন সঙ্গী মোহাম্মদ আশরাফুল জাতীয় লীগকে সামনে রেখে নিজেকে তৈরি করতে জাতীয় দলকে বেছে নিয়েছেন দীর্ঘদিন নির্বাসনে থাকা এই ক্রিকেটার ইঞ্জুরিকে সঙ্গী করে এদিন সাকিব আল হাসান এসেছিলেন ক্যাম্পে অনুশীলন শুরু করবেন এ সপ্তাহে আর রুবেল হোসেন ছয় সপ্তাহের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষে পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনে নামবেন পাঁচ আগস্ট থেকে চার সপ্তাহের পর গ্রাজুয়েটি সে লোয়ার বডি থেকে শুরু করবে তার রিহ্যাব প্রোগ্রাম এবং আফটার সিক্স উইকস সে ফুল তার ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুরু করতে পারবে এবং আমরা আশা করছি আর দু এক দিনের মধ্যে সে আপার বডি এক্সারসাইজ তারপর আপনার গ্রাজুয়েটি যে লোয়ার বডি সাইক্লিং ওয়াকিং এগুলো সে শুরু করে দিতে পারবে এটা হলো সাকিবের আপডেট ফিটনেসে যেমন প্রথম সারিতে তেমনি দলের সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলনেও সৌম্য সরকারকে টেক্কা দেওয়া দায় তবে সময়টা তার ভালো যাচ্ছে না পারফরমেন্সের বিচারে ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছেন বাংলাদেশ ওপেনার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে সিরিজটাও ভালো খেলেছি এখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যে নিজেকে প্রুভ করতে পারি নাই সবাই আবার বলছে যে আবার সমস্যা আমি ওইটা চিন্তা করছি না আমি চিন্তা করছি যে না আমি কেন খারাপ খেলছি এটা আমাকে বেরোতে হবে সবাই অনেকে তো অনেক কথাই বলবে বা যেটাই হোক কেন কোনটা আমার জন্য রাইট সেটাই নেওয়ার চেষ্টা করছি দলে পেস বোলিং অলরাউন্ডারের অভাব পূরণে ব্যর্থ সৌম্য অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজকে স্মরণীয় করে রাখতে চান আর অস্ট্রেলিয়ার সাথে চেষ্টা করব যদি আমার নিজের জায়গা থেকে আমার বেস্টটা দেওয়ার জন্য টেস্টে যেমন শ্রীলঙ্কায় খেলেছি ওইটা যদি ধরে রেখে ইনিংসগুলো বড় করতে পারি আমার জন্য ভালো ঘরোয়া আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ততার আগে বাকিদের মতো এই ক্যাম্পও সৌম্যের কাছে শক্তির উৎস ঢাকা আয়কর ফাঁকির অভিযোগ উঠেছে ফুটবল ক্লাবগুলোর উপর বিদেশি কোচ ও ফুটবলারদের পারিশ্রমিকের বিপরীতে কর না দেয়াটা যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে কর না দেয়ার অভিযোগ স্বীকার করেছে কর রেয়াতের আবেদন করবে বলে জানিয়েছেন ফেডারেশন সাধারণ সম্পাদক কি অভিযোগ আছে ক্লাবগুলোর বিরুদ্ধে যা খতিয়ে দেখার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এদিকে ফুটবল ফেডারেশন ও জাতীয় দলের বিদেশি কোচদের বেতনের বিপরীতে কর না দেয়ার অভিযোগ স্বীকার করেছে কর রেয়াতের আবেদন করবে বলে জানিয়েছেন ফেডারেশন সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ তাদের কর ফাঁকিতে উদ্বুদ্ধ করছে ক্লাবগুলো কেননা বিদেশি কোচ আর ফুটবলারদের বেতন ভাতা তারা দিচ্ছেন নগদে তাই আয়ের হিসাব যেমন নেই নেই আয়করের হিসাবও এতে বড় অঙ্কের রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার কোনো অবস্থাতে লিখেন না এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিদেশি প্লেয়াররা যে বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্লাবগুলিতে খেলতে আসছে তাদেরকে বরং কর ফাঁকি দেওয়াতে আমাদের এই ক্লাবগুলি সহায়তা করছে না বিষয়টা হলো যে ক্লাবগুলির উচিত হলো তাদের সাথে যে চুক্তিবদ্ধ যে টাকায় তারা চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে সেই টাকাটা তাদের ক্রস চেকে বা চেকের মাধ্যমে দেওয়ার কথা এবং সেটার উপরে বিধি মোতাবেক ট্যাক্স ডিডাকশন করে রাখার কথা পেশাদার ক্লাবগুলোর এই অনিয়ম খতিয়ে দেখবে এনবিআর দোষীদের শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজস্ব বোর্ড সদস্য যে বিভিন্ন ফুটবল ক্লাব যেগুলি আছে আমাদের বিদেশি প্লেয়ার যারা এখানে এসে খেলছে তাদেরকে যে পেমেন্ট আছে তারা যদি চলেও যায় থাকে তাহলে ওই পেমেন্টের উপরে ট্যাক্স ডিডাকশন না করার জন্য আমরা সেই কম সেই ক্লাবগুলিকে আমরা কিন্তু সেটা তাদের কাছ থেকে আদায় করার ব্যবস্থা নিব আমরা শুধু ক্লাব নয় ফুটবল ফেডারেশনে হেঁটেছে অনিয়মের পথে হেড কোচ ফিটনেস ট্রেনার টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সবাই বিদেশি তাদের আয়কর প্রদানের দায় ফেডারেশনের অথচ দীর্ঘদিন ধরে যা বকেয়া রেখেছে সংস্থাটি ফেডারেশন সাধারণ সম্পাদকও বিষয়টি স্বীকার করেছেন রাজস্ব বোর্ডের সাথে আলোচনা করে তা মৌকুফের আবেদন করবে ফেডারেশন তবে তা সহজ হবে না বলে মনে করেন রাজস্ব বোর্ড কর্মকর্তা এই জিনিস নিয়ে কাজ করছে যখন এই বিষয়টি একটা ফিডব্যাক আমরা পাবো যেভাবে ডিসিশন হবে উইল পে যদি আমাদেরকে দিতেই হয় কিছু সেটা আমরা দেবো আর যদি আমরা মৌকুপ করাতে পাই বা যদি আমরা মৌকুপটা যদি সেখান থেকে পাই হয়তো আমাদের না দিলেও চলবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই একমাত্র ট্যাক্স মৌকুপ করার অধিকার রাখে এবং সেটা একটা প্রপার ওয়েতেই তাদেরকে যেতে হবে 
কিন্তু এছাড়া চাইলেই তো ট্যাক্স মকুব করা করতে পারবে না ফুটবলের পর ক্রিকেটের ক্লাবগুলোর রাজস্ব ফাঁকির বিষয় খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নিতে চায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশিক রুদ্র চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা